من مظاهر نمط حياتنا الحالي عدم استخدامنا لكامل المدى الحركي لمفاصل فقرات أعلى الظهر أو تثبيتها بوضعية واحدة لفترة مطولة وهذا يسبب تجمع الغازات في داخل المفاصل لتشكل فقاعات أو بابلز بشكل مستمر فتعيق الحركة وتصبح مصدر إزعاج مستمر وتشعر بحاجة ملحة لفرقعة الفقرات نعم يمكن علاج المشكلة بالضغط عليها بحركة إطالة لتنفجر وتصدر صوت الفرقعة وتشعر براحة فورية ولكن يصعب فرقعة هذه الفقرات بدون الاستعانة بمختص لهذا السبب خصصت هذه الحلقة لكي نتعلم طريقة صحيحة لفرقعة فقرات أعلى الظهر للحصول على راحة فورية وبشكل آمن ومريح تابع معي تمرين اليوم يعمل على تحريك أسطح مفاصل الفقرات أو Thoracic Mobilization وهو آمن ومريح جدا لأنه يعمل على مساج العضلات وتباعد المسافة بين الفقرات وبذلك ترفع الضغط عن الأعصاب وترطب أقراص الفقرات وتحسن الدورة الدموية لنبدأ بوضعية التمرين لأداء هذا التمرين سنحتاج إما لإسطوانة مدورة متينة بهذا الحجم أو الخيار الآخر والمفضل لدي وهو كرتي تنس موضوعة في جراب لاستخدامها في تطبيق ضغط محدد على جانبي الفقرات نقوم بوضع الأسطوانة أو الكرات على الأرض ونستلقي عليها بحيث تكون في منتصف الظهر تماما بهذه الطريقة ثم نضع اليدين خلف الرأس ونترك الركب مثنية الآن لنقم بالتمرين ارفع الحوض قليلا وباستخدام القدمين تدحرج للأعلى والأسفل على طول أعلى الظهر قد تجد أن هذه الحركة مؤلمة قليلا وهذا طبيعي إذا كنت تعاني من تصلب العضلات في نقطة معينة قد تشعر بآلام حادة في أحد الفقرات لذلك تكون اكتشفت الفقرة المسببة لآلامك توقف عندها واسترخي تماما الآن ارفع الرأس عن الأرض واليدين للأعلى بهذا الشكل خذ نفس عميق ثم أخرج الزفير ثم قم بإنزال الرأس واليدين للأسفل بحركة مفاجئة بهذا الشكل لفرقاعة هذه الفقرات وستشعر براحة فورية تمعن في كيفية أداء هذه الحركة فهي أهم مكونات التمرين إذا لم تشعر بالفرقعة فقم بتعديل المستوى وتأكد أن الكرات في منتصف العمود الفقري وحاول مرة أخرى يمكنك فرقعة عدة فقرات من أعلى الظهر بتغيير مستوى الكرات بهذه الطريقة أيضا بإمكانك الاستمرار بالتدحرج على الكرات أو الأسطوانة بهذه الوضعية لمدة 30 ثانية لإرخاء تصلب العضلات سواء قبل أو بعد فرقعتها بكل تأكيد ستشعر براحة فورية بعد أداء التمرين وبإمكانك أداء هذه الحركة في أي وقت تشاء وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمرين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك المتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه